देख भी रहे अगर तूने सुबह की टैक्सी बुक कराई है ना तो कैंसिल कर दे उसे माफ कर दीजिए नहीं मुझे आपसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी नहीं गुस्सा की दोबारा नहीं होगी से पहले किसकी ब्याह में कोई दूसरी बाधा है चटमंगनी पर ब्याह कर दे कल ही जाके संधि जी से बात करते बचा लियो राम जी ने नहीं तो आज दोनों परिवारों के बीच बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती मैं तो बहुत घबरा गई थी जब देखा कि पत्नी जी अपनी धर्म पत्नी और बेटे को लेकर सांची के लिए शगुन लेकर पहुंच गए शुक्र है कि मित्तल जी की इसमें कोई गलती नहीं थी और सारी गलत फहमी पत्नी परिवार के तरफ से ही थी मैं बता रही हूँ भाभी सा इसमें सारी गलती साची की बुआ जी की है ना वो घर में सलाह किए बिना सांची की शादी की बात करती ना इतना बड़ा कांड होता और सांची वो तो पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी बुआ जी का बचाव कर सके ऐसा बड़प्पन सिर्फ संस्कारी लड़कियों में ही होता है उनके घर के बड़े चाहे कैसी भी गलती कर बैठे लेकिन वो दूसरों के सामने उनका अपमान नहीं होने देते बेचारी चंद्रा जी शर्म के मारे अपनी गलती पर पहले ही मरी जा रही थी जो भी हो हमारी सांची है बड़ी समझदार समझदार भी है मासा और सुलझी भी भी बिल्कुल ठीक बात है भाई मुझे बड़ी खुशी है कि आर्यन की पत्नी बनकर ऐसी लड़की हमारे घर में आ रही है वीरेंद्र मित्तल की इतनी हिम्मत उस दिवाकर सेठिया के सामने उसने हमें जलील किया हमें तुम देख लेना मालविका उन दोनों को बर्बाद कर दूंगा मैं तब जाकर जमेगी दोनों दिवाली समझियों की जोड़ी हाँ तब होश आएगा उनको पापा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे यू नॉट गोना टेक एनी रिवेंज प्लीज और मेरे लिए सांची का चैप्टर क्लोज है वो अपनी लाइफ में खुश रहे हम अपनी लाइफ में खुश रहेंगे और पापा आप ही कहते हैं ना लाइफ हो या बिजनेस पार्टनर उसी को बनाओ जो अपनी खुशी से तुम्हारे साथ है क्योंकि बेमन से किए सौदे तो किसी के काम नहीं आते बिल्कुल से थैंक्स बेटा थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी कभी कभी बच्चों को सिखाई हुई बातें जो है ना वो बड़ों को नादानियां करने से रोक लेती जैसे आज तुमने मुझे बदला लेने जैसी ओछी हरकत करने से रोक लिया आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मै सर चलो छोड़ो इस बात को पंडित जी ने तुम्हारे लिए कुछ और अच्छी लड़कियों की फोटोज दिखाई हैं। चलो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ माँ मुझे नहीं देख और सांची मुझे कोई फोटो देख के नहीं मिली थी ना अब मैं फिर से अपने सोलमेट का इंतजार करूंगा जैसे उस दिन सांची एकदम से मेरे सामने आ गई थी अपने आप तो देखते हैं। इस बार कौन आता है तो आप लोग पंडित जी को तकलीफ मत दीजिए प्लीज क्या हम अंदर आ सकते हैं अरे अरे आप लोग आइए ना। कल आप लोगों ने सरप्राइज दिया तो हमने सोचा कि आज हम आप लोगों को सरप्राइज दे थारा ही घर है बेटा जब जी चाहे आ जाए आकर मा साहब जब मुझे बेटा बोलती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी हमारा बेटा ही तो बन गया है छीते रहो बेटा राम जी सुहाग बनाए रखे आई आई बैठे एक्चुअली हम लोग आपसे 
एक इंपॉर्टेंट बात करना है अरे घबराइए नहीं दिवाकर जी कोई टेंशन की बात नहीं है सबसे पहले तो कल जो टेंशन हमारे घर में हो गई उसके लिए आप सबसे माफी चाहता हूं नहीं नहीं जी मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ एक्चुअली मेरी एक गलती की वजह से हम सबको शर्मिंदा होना पड़ा आप लोग माफी मत मांगिए देखिए हम लोग भी लड़की वाले हैं समझ सकते हैं कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है अब आपने तो देखा ही कल कल क्या हुआ घर पे तो इस स्थिति में कोई और गलत फहमी ना हो इससे पहले हम चाहते हैं कि अब आर्यन और साची की सगाई के साथ साथ शादी भी हो जाए आपका क्या कहना है अब जब दोनों परिवार राजी है और लड़का लड़की भी राजी है तो शुभ काम में देर कैसी है जी देखिए वीरेंद्र जी आपका ख्याल बहुत नेक है लेकिन हमारे हालात हमारे हालात आप लोगों से छुपे तो नहीं है ऐसे में सगाई तक तो ठीक है लेकिन शादी शादी तो धूमधाम से होनी चाहिए दिवाकर जी आप चिंता मत कीजिए आपसे जितना बन पड़ेगा उतना कीजिए ना क्योंकि क्योंकि देखिए धूमधाम का तो कोई अंत ही नहीं है ना दिवाकर जी बारात की शोभा आप जैसे सज्जनों से बनती है से नहीं ठीक ही तो कह रहे हैं भाई साहब हाँ और क्या पहले ही आर्यन साची का रिश्ता दो बार टूटते टूटते बचा है तो अब 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 उसमें देरी नहीं करनी चाहिए मारा भी जी ही विचार है ब्याह तो अग्नि की साक्षी मां दो आत्माओं का मेल हुए है जिम्मे पैसा की कमी बढ़ती से कोई फर्क को नहीं पड़े वैसे भी बिंद बिंद को तो अपने ब्याह की ही खुशी होवे और जिन लोगों के वास्ते धूमधाम करो वो कितना भी कर लो कमी ही मानेगी आप, अगर आप लोगों की यही राय है तो तो ठीक है चट मंगनी पड़ गया मुबारक हो सबारक हाँ हाँ डोंट वरी कुमार साहब मैं क्लाइंट से बात करके क्रेडिट पीरियड बढ़वा दूंगा हाँ हाँ आज ही बात करूंगा डोंट वरी देवर साहब अगर आपको कुछ काम है तो मैं खुद से चली जाऊंगी आप चले जाओ नहीं नहीं भाभी साहब आराम से शॉपिंग करो मैं आपको घर छोड़ के चला जाऊंगा लाइए मैं चला जाऊ सही सोच रहे हो देवर साहब साची पे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी अब झूठ मत बोलो हम्म साची के लिए देख रहा था पर जाने दीजिए चलिए अरे क्यों बेवजह खर्चा क्यों बढ़ाना भाभी साहब देवर साहब इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि हम एक ड्रेस पर पैसे खर्च नहीं कर सकते बात इतने उतने पैसों की नहीं है भाभी साहब याद है जैसलमेर में जब नीति ने एक ड्रेस मांगा था तो काकुसा ने कैसे मना कर दिया था अब जब वो इतना सेक्रीफाइस करे तो हम देवर सा वो बात अलग है वो किसी और की शादी थी और नीति ने पहले से इतने महंगे ड्रेसेस ले लिए थे इसलिए काकुसा मना कर रहे थे और यहाँ पर तो तुम अपनी होने वाली पत्नी के लिए गिफ्ट ले रहे हो जो शायद शादी के पहले तुम्हारा आखिरी गिफ्ट हो 
शादी के पहले ये दिन है ना ये बहुत कीमती है इसे यादगार बनाने के लिए एक भी मौका मत छोड़ना वो क्या कहते हैं कोच पीरियड तुम्हारा ये जो शॉर्ट सा कोच पीरियड है ना इसे खूब एंजॉय करो लेकिन भाभी साहब हम्म जिम्मेदारियां हैं तो जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाओ और पैसा क्या है आज नहीं है कल फिर से आ जाएगा भाभी साहब का ज्ञान समझ में आया जी भाभी माँ <laughs> चलिए चलो फटाफट पैक कराते आरी सॉरी सॉरी <laughs> लाडो हम्म तुम उससे गुस्सा तो नहीं है ना बेटा क्यों हुआ जी और किस लिए मैं ये जानते हुए कि तेरे दिल में आर्यन है मैं ऋषि के यहाँ चली गई तेरे रिश्ते की बात लेकर मैंने बहुत बुरा किया ना लाडो हुआ जी आपने जो कुछ भी किया ना मेरा अच्छा और भला सोच कर किया और वैसे भी ये बात आर्यन और उसकी फैमिली भी जानते हैं वो लोग बहुत समझदार और बहुत अच्छे भी हम्म ये बात तब मैं भी मानती हूँ कि वो लोग बहुत अच्छे हैं तो उस घर में बहुत खुश रहेगी तभी तो तेरी शादी की डेट फाइनल करके आए हैं हम लोग अच्छा चल अब मुझे बहुत नींद आ रही है तू भी सो जाओ लाल हाँ ठीक है ठीक है बोला चल थैंक यू गुड नाइट गुड नाइट कैस करो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ क्या लाए हो वही तो कैस करने कह रहा हूँ कैस करो मुझे नहीं कैस गैस खेलना बताओ जल्दी क्या लाए हो एक ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी सीरियसली उसकी फोटो भेजो ना फोटो क्यों मैं पर्सनली आकर तुम्हें दूंगा आर्यन कल तक इंतजार करना बड़ा मुश्किल है योर आई कल तक इंतजार करना बड़ा मुश्किल है मैं अभी आ जाता हूँ पागल हो गया क्या टाइम तो देखो अभी नहीं आना कल आ जाना कोई बात नहीं नो no वे कल तक कैसे इंतजार करूंगा मैं और वैसे भी किसी महान आदमी ने कहा कोई भी चीज करने का सही वक्त एक ही होता है अब मिस्टर आर्यन सेठिया कंट्रोल योर फीलिंग्स कल ही आना बाय गुड नाइट गुड नाइट Mr. Over excited. <laughs> Dress. भैया hmm? कितना काम करोगे अब चलिए सोने चलिए बस हाफ एन आवर बिल्कुल भी नहीं उठिए चलिए अरे चलिए ओके मेरी बड़ी जीजी जैसा आप कहें आवाज सुनी तुमने हाँ भैया कुछ तो था कौन है वहां पर कौन है तू यहां पे रुक मैं देखता हूं हुँ? कौन है पागल तो नहीं हो गया यहां क्या कर रहे हो तुम्हारा गिफ्ट दिनदयाल जी सर मैंने किसकी आवाज सुनी कौन था सर मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी जाओ जाओ यहां से नहीं मुझे दिन है भैया देख लेंगे यार तुम ठीक से चेक करो ठीक है सर ओके मैं देखता हूं नहीं साची हाँ जी भैया ये किसको गुस्सा दिखा रही तू भैया मच्छर मच्छर बहुत है ना यहाँ पे अरे यहाँ पर कोई घुस गया है मुझे ऐसा लग रहा है और तू हवा में घुसी दिखा रही है आपको ना नींद आ रही है चलिए चलिए भैया कुछ नहीं है नहीं भैया चलिए चलिए साची जरूर कोई है नहीं नहीं कोई नहीं है भैया आप ना सो जाइए चलिए
साची हाँ। मैं बता रहा हूँ कोई था वहाँ पर नहीं भैया कोई नहीं था अच्छा आप जाइए सो जाइए मैं पानी पी कर आती हूँ लैपटॉप तो दो तक पहुंच गया साची को एड्रेस देकर ही जाऊंगा अब अंदर कैसे जाऊं आर्यन आर्यन लगता है यही वो सीढ़ी है जो मंजिल तक पहुंचाएगी चला गया क्या करू करती फोन क्यों नहीं उठा रहे इतनी दूर से मुझे ड्रेस देने आया था दे भी नहीं पाए कल सुबह सबसे पहले उठ के ना सॉरी बोलूंगी उसे लगता है यही साची का कमरा है साची साची नहीं नहीं अभी तो नीचे थी इतने जल्दी कैसे सो सकती है साची वैसे अंधेरे में कमरा कुछ अलग लग रहा है कौन है वो आजी भागो अगर वही है तो है किधर अरे कोई नहीं है मिला कोई नहीं बुआ जी इस तरफ कोई नहीं है यहाँ भी कोई नहीं है लेकिन मैंने देखा है कोई घुसा है उस तरफ भी कोई नहीं है पापा क्या बात कर रहे हैं कहीं छुपा होगा यहाँ से तो रास्ता भी नहीं बाहर जाने का आज तो तू गया बेटा अगर पकड़ा गया तो ये लोग क्या सोचेंगे पापा वो उधर 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 से आवाज आ रही कर रही है तू क्या है तू हमें डरा रही है सॉरी सॉरी क्या कर रही अरे यहाँ कोई नहीं है ओ, तो ये है चोर 
अब नहीं बचेगा फल्लू क्योंकि आठ और आठ सोलह हमें राम झड़ो के गोला भैया जी मारी डालोगे मुझे क्या पता तू यहाँ पर है हम लोग क्या चोर पुलिस खेल रहे हैं यहाँ पर चलो चोर को ढूंढो अरे अभी तो वही ढूंढ रहा अच्छा आ जाओ चलो उस तरफ कोई नहीं बाबा इधर भी भाभी भी कोई नहीं है यहाँ चेक किया लोगों ने पापा इस तरफ इस तरफ चेक करते जी For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.